ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടൊമാറ്റോ റൈസ് ആണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റൈസ് ആണ് ഇത് ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിലാക്കി കൊടുത്തുവിടാനും ഒക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു റൈസ് ആണ് ഈ റൈസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മറ്റ് കറികളുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരു റൈത്ത കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും മതിയാകും ഈ റൈസ് കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ റൈസിന് ഞാൻ ഈ റൈസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പൊട്ടറ്റോയും ബെൽപ്പപ്പേഴ്സും പകുതി ക്യാരറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതുകൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ റൈസിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി സവാളയും വഴറ്റി ടൊമാറ്റോ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൈസ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കും നമ്മൾ വേഗിക്കാൻ നേരം രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അരക്കപ്പ് വെള്ളം കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇരട്ടി വെള്ളം എടുക്കാറില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് എടുത്തതിന് ഞാൻ മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ചേർക്കത്തുള്ളൂ ഇതിനി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനി പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും നിർബന്ധമല്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കറിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നാൽ പിന്നെ ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഞാനിവിടെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി ഇത്രയും മതിയാകും പിന്നെ രമ്പേല രമ്പേല ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രമ്പേല ഇടുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഒരു മണമാണ് റൈസിന് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ബെൽപ്പപ്പേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ റെഡ് യെല്ലോ കുറച്ച് പുതിനയിലയും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു സവോള എട്ടോ ഒമ്പതോ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആറ് ടൊമാറ്റോയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പൊട്ടറ്റോയിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇതിവിടെ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് സവോള നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വേണം സവോള കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് വളരെ കനം കുറച്ച് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം രമ്പയിലയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചിടാം ഇനി വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ അല്ല ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ തീരെ കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല കളറുള്ള ടൊമാറ്റോ കിട്ടിയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ എല്ലാ ടൊമാറ്റോയ്ക്കും നല്ല കളറില്ല അരി ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുതിർത്തത് ഇതിനി ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്
മണവുമാണ് നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നെയ്യും നല്ലെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തത് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ക്യൂമിൻ സീഡ് അതായത് ചെറിയ ജീരകം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പരിപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം പതുക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കൂട്ടരുത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കത്തില്ല ബാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു കളർ കണ്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസിനും കൂടി ചേർത്തുള്ള ഉപ്പുമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പ് കൂടരുത് കുറയാനും പാടില്ല പാകത്തിന് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനും അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തുവിടാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ലഞ്ചിന് റൈസ് കൊണ്ടുപോകാറില്ല അവർ ചപ്പാത്തിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇനി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രമ്പ ഇലയും പുതിന ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഞാനിവിടെ മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഈ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കണം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ സമയം ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ഉപ്പൊട്ടും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഇളക്കി റൈസ് പൊട്ടിച്ച് കളയരുത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കുമ്പം ഈ റൈസ് പൊട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പൊട്ടിക്കരുത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ച ശേഷം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി ഇത് കുക്കർ മൂടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരെ ഇത് വേഗിച്ചെടുക്കാം ഈ ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഞാനിവിടെ റൈത്തയ്ക്കൊപ്പമാണ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഞാൻ അതിന് രണ്ട് ടൊമാറ്റോയും ഒരു സവോളയും ഒരു പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള തൈര് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത്
ഇനി മല്ലിയില ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ മല്ലിയിലയും ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ മല്ലിയിലയും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത്രയും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നല്ല പാകത്തിനുള്ള പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത തൈരാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് കണ്ടോ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് തുറന്ന ഉടൻ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കി കളയരുത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി ആണെങ്കിൽ ചോറ് ഉടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പതുക്കെ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ഇതിവിടെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇതിനെ എങ്കിൽ മറ്റ് കറികളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് റൈത്ത കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ